பாடத்தோட ஆரம்பமே வினாவோடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மொழி அப்படின்னா என்ன அந்த குரங்கோட மொழியை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க பராக்கா பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டை இருக்கு ஒரு பகுதி இப்படி பேசக்கூடிய மொழிய நம்ம இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் இப்ப இந்த பேச்சு மொழினா என்ன பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இருக்க வேறுபாடுகள் என்ன பாரதியார் சொல்றாரு காற்று பற்றி ஒரு வசன கவிதை சொல்றாரு பால்க் வீட்மனோட கவிதைகள் எப்படி இருக்கும் மல்லார்மே வந்து தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய இவர் கவிதைக்காக நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருள் இருப்பது போல தெரியும் ஆனா இருக்காது வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க தமிழையா பதினோராம் வகுப்பு இயல் ஒன்று உரைநடை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் அப்படிங்கறதா இந்த பாடத்தோட தலைப்பு இந்த பாடத்தோட ஆசிரியர் இந்திரன் என்று அழைக்கப்படுபவர் இவருடைய இயற்பெயர் ராசேந்திரன் இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கவிதைகளின் கவிதை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கலைகளின் உச்சம் தான் கவிதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கலைகளின் உச்சம் கவிதை இந்த கவிதை எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும் அப்படின்னு பாரதியார் விரும்புறாரு அப்படின்னு கேட்டா எளிய நடையில இருக்கணும் அனைவருக்கும் புரியற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பாரதியார் விரும்புறாரு அப்போ ஒரு கவிதை அப்படிங்கிறது எழுத்து நடையையும் தாண்டி அது ஒரு பேச்சு மொழியிலேயே அமையணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த பாடம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்தா இருக்கு இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க எங்க வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ராசேந்திரன் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட இந்திரன் சிறந்த கலை விமர்சகர் கவிஞர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஓவியர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் ஒரிய மொழி கவிஞர் மனோரமா பிஸ்வாசின் பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் என்னும் நூலின் மொழிபெயர்ப்பு நூலுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றுள்ளார் முப்பட்டை நகரம் சாம்பல் வார்த்தைகள் உள்ளிட்ட கவிதை நூல்களையும் தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் உள்ளிட்ட கட்டுரை நூல்களையும் படைத்துள்ளார் வெளிச்சம் நுண்கலை ஆகிய இதழ்களை நடத்தியுள்ளார் இது மட்டும் இல்லாம இரண்டாயிரமாவது ஆண்டுல நம்ம கன்னியாகுமரியில திருவள்ளுவருக்கு சிலை அமைக்கும் போது நூத்தி முப்பத்தி மூணு அடி உயர சிலை அமைக்கும் போது ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஓவியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நூற்று முப்பத்தி மூன்று ஓவியர்களை கொண்டு கன்னியாகுமரியில இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுல ரொம்ப அருமையான ஒரு ஓவிய கண்காட்சியை நடத்தினவர் இந்த இந்திரன் ஐயா இதுவும் நாம பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பு பாடத்தோட ஆரம்பமே வினாவோடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது கவிதை என்பது எது கவிதை எப்பொழுது தோன்றும் அதுக்கப்புறம் கவிதை எழுதும் போது கவிஞனுக்குள் என்ன நடக்கும் கவிதையை எழுதி முடித்த பிறகு கவிதைக்கும் கவிஞனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன வினாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா கொடுத்து இந்த வினாக்களுக்கு எல்லாம் விடை காண்பது போல அமைந்திருப்பதுதான் இந்த பாடம் இது நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடை கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டா கிடைக்கல நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள்டையும் நிறைய ஞானிகள்டையும் நிறைய கவிதை எழுதுகிறவர்கள்டையும் போய் கேட்கிறாங்க அவங்க என்ன பதில் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடம் மொழி அப்படின்னா என்ன மொழி அப்படிங்கும் போது இன்றைக்கு நம்ம ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளை நம்ம கண்ணு முன்னால பாக்குறோம் ஆனா முதலாவது மொழி எப்படி தோன்றி இருக்கும் இந்த பாடத்துல சொல்லும் போது நான் மொழியில் மிதந்து கொண்டுதான் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மொழி என்ற ஒன்று எனக்கு அறிமுகமான பின்புதான் உலகம் என்றாலே என்ன என்பது எனக்கு புரிந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மொழி அப்படின்னா நம்ம பேசுவது தான் மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஒரு குழந்தை ஒரு வயதுல மெதுவா பேச ஆரம்பிக்குது அம்மா அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிக்குது அப்பா அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிக்குது அப்போ பிறக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு மொழி அப்படிங்கிற அந்த அறிவு பூஜ்யமா தான் இருக்கும் ஜீரோவா தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு மொழினால என்னன்னு தெரியாது ஆனா அதற்கு அப்புறம் அது கண்களால பாக்குற விஷயங்கள் அப்புறம் அம்மா வந்து வா வா அப்படின்னு சொல்ற அந்த உதட்டு அசைவு இதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கிறதுனாலதான் அந்த ஓசைகள் அதோட மூளைக்குள்ள பதிவு செய்யப்பட்டு மொழியாக உருவாகுது இப்படி மொழியை உருவாக்கி நான் மொழியை கற்றுக்கொண்டது எப்போ அப்படின்னு ஒரு டேட் ஒரு டைம் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போ மொழி என்னைக்கு தோண்டிச்சு எனக்குள்ள என்னைக்கு தோண்டிச்சுன்னே தெரியாது அப்புறம் எப்படி நம்ம இந்த உலகத்துல முதல்ல மொழி எப்படி தோண்டிச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ நானே எப்ப மொழியை கற்றுக்கொண்டேன் அப்படிங்கறதே நம்ம தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த மொழியை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி செய்திருக்காங்க வெர்வெட் அப்படிங்கிற ஒரு குரங்கு இருக்கு அந்த குரங்குக்கு 
ஒரு அந்த குரங்கோட மொழியை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க பத்து வகையான வெவ்வேறு ஓசைகளை அந்த குரங்கு வந்து எழுப்புது இந்த பத்து ஓசைக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு ஓசை கொடுக்கும் போது சிறுத்தை வருது இன்னொரு ஓசை கொடுக்கும் போது கழுகு வந்துட்டு இருக்கு இப்படி அந்த வெர்வட் அப்படிங்கிற குரங்கோட ஓசைய பத்து வகையான வேறுபாடுகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம கான்சி அப்படின்னு ஒரு மனித குரங்கு இருக்கு இந்த மனித குரங்குக்கு பயிற்சி கொடுத்தால் நூறு வகையான ஒளி குறிப்புகளை புரிந்து கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ விலங்குகளுக்கும் மொழி ரொம்ப தூரம் இல்ல அப்ப விலங்குகளும் மொழியை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்போ மனிதர்களாகிய நாம் இந்த மொழியை எப்படி புரிந்து கொண்டோம் நமக்கு எப்ப அது நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது நம்ம மனித மூளையில பராக்கா பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டை இருக்கு ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில தான் மொழியோட ஆளுமை தன்மை எல்லாம் உள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு ஒரு குழந்தை ஆயிரம் வார்த்தைகளை கவனித்து ஆயிரம் வார்த்தைகளை மனதில் பதிவு செய்த பின்புதான் முதல் வார்த்தையை பேசுகிறதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம சரளமா பேசுறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு வார்த்தைகள் நம்மளுடைய மனதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பேச முடியும் மொழி என்ற ஒன்று தோன்றிய உடன்தான் மனிதன் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருட்களையும் அவன் கவனிக்க ஆரம்பிக்கான் அப்போ அவன் மொழி தோன்றதுக்கு முன்னாலேயும் அதே பொருளை மனிதன் பாக்குறான் ஆனா அதுக்கு பேர் இல்லாம இருக்கு எல்லா பொருளையுமே மனுஷன் பாக்குறான் ஆனா அதுக்கு என்ன பேருன்னு தெரியாது முதல்ல அவனை வந்து டெய்லி தூக்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு கூட என்ன பேருன்னு அவன் தெரியாது அப்ப அவன் தான் பேர் வைக்கா அம்மா அப்படின்னு பேர் வைக்கா அப்ப அம்மாவுக்கு பெயர் சொல்றதே ஒரு குழந்தைதான் அப்படிதானே அப்ப மொழி அவனுக்குள்ள எப்ப உருவாகுதோ அப்பதான் ஒன்னு ஒண்ணுதான் அவன் பேர் வச்சுட்டே வரான் இது அம்மா இது அப்பா இது குழந்தை இது மாடு இது ஆடு அப்படி ஒன்னொன்னா கற்றுக்கொள்றான் அவன் இப்படி கற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொண்டு அவனுடைய மொழி அறிவு நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்துட்டே போகுது அந்த பெயர்களை சொல்வதற்கும் பெயர் இல்லாமல் அழைப்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து அம்மாவை கூப்பிடும் போது அம்மா சமையல் அறையில இருக்காங்க அப்ப அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடும் போது அம்மா வந்து திரும்பி பார்க்காம ரொம்ப கவனமா மும்முரமா சமையல ஈடுபட்டு இருக்காங்க திடீர்னு அம்மாவோட பேரை சொல்லி நான் கூப்பிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க விமலா அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிடும் போது அம்மா வந்து தன்னுடைய பெயரை கேட்டவங்க அவங்க திரும்பி பார்க்காங்க அப்போ பெயரிட்டு அழைக்கும் போது அதுல ஒரு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் அப்போ கற்றுக்கொள்றதுல தான் இருக்கு பெயரிட்டு அழைக்கும் போது இன்னும் எனக்கு அதுல உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை நம்ம நிலைநாட்டுறோம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நம்ம மனித உடல்ல மொழி உருவாகும் இடம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொண்டை பகுதியை சொல்லலாம் இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குரல் நான்கள்ல உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய காற்று அந்த குரல் நான்கள்ல பட்டு நாக்கு மூலமாகவும் பற்கள் மூலமாகவும் இந்த ஒளி வந்து உருவாகுது இந்த உருவாகக்கூடிய ஒளி ஏற்றம் இறக்கம் மௌனம் அதோட உச்சரிப்பு அழுத்தம் கொடுத்து கொடுக்கிறது அப்புறம் விட்டு விட்டு பேசுறது அப்புறம் இதுல முக அபிநயங்கள் கை செய்கைகள் இது மூலமா நம்மளுடைய மொழியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தியை நம்ம பெற்றிருக்கோம் இப்படி பேசக்கூடிய மொழிய நம்ம இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டா ஒன்னு பேச்சு மொழி இன்னொன்னு எழுத்து மொழி இத தொல்காப்பியர் கூட சொல்றாரு தொல்காப்பியர் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாச்சுன்னா செய்யுள் வழக்கு உலக வழக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப செய்யுள் வழக்குன்னு சொல்லும் போது அது எழுத்து மொழியாகவும் உலக வழக்குன்னு சொல்லும் போது அது பேச்சு மொழியாகவும் வெளிப்படுது அப்ப தொல்காப்பியர் காலத்துல இருந்தே இந்த பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி அப்படிங்கிறது வழக்கத்துல இருந்துட்டு வர்ற ஒரு விஷயம்தான் இப்ப இந்த பேச்சு மொழினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இது நம்ம உணர்வோடு சேர்ந்தது இது வந்து ஒரு தண்ணீரை போன்றது ஒரு திரவ நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதை வந்து எந்த பாத்திரத்துல எந்த பாத்திரத்துல வேணாலும் நம்ம அதை வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இந்த திரவ நிலையில் இருக்கிறதுனால ஒரு சதுர வடிவத்திலேயோ இல்ல ஒரு முக்கோண வடிவத்திலேயோ ஒரு பாத்திரம் இருக்குன்னா எந்த பாத்திரத்துல வேணாலும் நம்ம அதை ஊத்தி வைக்கலாம் இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா யாரு நமக்கு முன்னால இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால பேச முடியும் நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க ஒரு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால பேச முடியும் நமக்கு முன்னால இருக்கிறவங்க ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால பேச முடியும் அதுதான் அந்த பேச்சு மொழியோட தன்மை நமக்கு முன்னால யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால பேச முடியும் இந்த எழுத்து மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு பனிக்கட்டியை போன்றது 
அது திரவ நிலை என்றால் இது திட்ட நிலை அப்ப திரவ நிலைங்கும் போது எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்தும் ஆனா திட நிலை அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்துமா அப்படிங்கிறது ஒரு வினாக்குறி தான் இந்த புத்தகத்தை நான் ஒரு புத்தகமா நான் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கவிதையா எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அந்த கவிதையை யார் படிக்கிறாங்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்போ இங்க திட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளா இந்த எழுத்து மொழியை சொல்றாங்க இப்ப நான் ஒரு கவிதையை எழுதும் போது அது எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கணும் பேச்சு மொழியில் இருக்க முடியாது என்னுடைய உணர்வை ரொம்ப எளிமையா வெளிப்படுத்த முடியாது அதே நேரத்தில் நான் அந்த கவிதையை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கவிதை கவிதைக்கும் எனக்குமான உறவு நீங்கிடும் அதற்கப்புறம் அந்த கவிதையை யார் படிக்காங்களோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா அது புரியும் அப்போ கவிதை எழுதுற வரைக்கும் அந்த எண்ணங்கள் எனக்குள்ள இருந்துச்சு நான் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னை விட்டு பிரிந்து போனக்கூடிய ஒரு உணர்வை நான் பெற்றுக் கொள்றேன் இது வந்து எழுத்து மொழியில உள்ள ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம் இந்த பேச்சு மொழிய நேரடி மொழின்னு கூட சொல்றாங்க பேச்சு மொழிய நேரடி மொழின்னு சொல்லலாம் இந்த நேரடி மொழி அப்படிங்கிறது இந்த மொழிக்கு பழமை தட்டுவதே கிடையாது அதாவது பழசாகி போறதே இல்ல இந்த நேரடி மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் அத பேசுறவரு நிகழ்காலத்தவரா இறந்த காலத்தவரா அப்படிங்கறத நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி மலையாள கவிஞரான ஆற்றூர் ரவிவர்மா சொல்றாரு இத நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எளிமையா நான் சொல்றேன் ஒரு பழைய பாகவதர் காலத்து பாடல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ தற்காலத்தில் எழுதக்கூடிய புது கவிதையில புது திரைப்படத்தில இருந்து வரக்கூடிய பாடல்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த இரண்டு பாடல்களுக்கு தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அந்த மொழி நடையில் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் அப்ப அது போலதான் பேச்சு மொழி எந்த மாதிரி நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கறத வச்சு அதோட காலத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனா எழுத்து மொழியில் அந்த மாதிரி காலத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது தொல்காப்பியர் எழுதுறதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம எழுதுறதும் ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கும் அப்போ நேரடி மொழிங்கிறது அந்த அளவுக்கு நமக்கு எளிமையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இருக்க வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பேச்சு மொழின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இது வந்து ஒரு திரவ நிலையில உள்ளது எழுத்து மொழி திற நிலையில உள்ளது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய மேல் தோல் போல இயங்கும் அதாவது ரியாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஆனா எழுத்து மொழி அப்படிங்கிறது நமக்கு மேல உணர்ச்சிகள் அற்ற ஒரு சட்டையை போன்றதுன்னு சொல்லியிருக்காரு உணர்ச்சியே இல்லாத சட்டையை போன்றது அப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உருவம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதுதான் எழுத்து மொழின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு இந்த பேச்சு மொழியில நமக்கு ஆப்போசிட்லயே நமக்கு எதிரிலேயே கேட்கிறவங்க இருப்பாங்க ஆனா எழுத்து மொழியில சரியா நமக்கு எதிரே கேட்பவர்கள் இல்ல அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னால பேச்சு மொழியில கேட்கிறவங்களோட முக பாவனங்களை நம்ம புரிந்து கொண்டு நம்மளால பேச முடியும் நம்ம பேசுவது அவர்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படிங்கறத தெரிந்து கொண்டு நம்ம பேச முடியும் ஆனா எழுத்து மொழியில அந்த உணர்வு நமக்கு கிடைக்காது அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேச்சு மொழியில நமக்கு அதிக உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனா எழுத்து மொழியில நமக்கு அதிகமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியாது இன்னும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேச்சு மொழியில வாய் செயல்படும் வாய் முகம் கை இது போன்ற உணர்வுகள் எல்லாம் செயல்படும் ஆனா எழுத்து மொழியில கை மட்டும்தான் செயல்பட முடியும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பேச்சு மொழியில இந்த பேச்சு மொழி நமக்கு கீழ்படியக்கூடிய தன்மை உள்ளது போல இருக்கும் ஆனா எழுத்து மொழியில நம்ம எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எழுத்துக்கும் நமக்கும் தொடர்பே இல்லாதது போன்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும் இந்த பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது மற்றவரோட பேசுவது போன்று இருக்கும் ஆனா எழுத்து மொழி அப்படிங்கிறது தனக்குத்தானே பேசிக் கொள்வது போல இருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு உணர்வுன்னு பார்த்திருப்பீங்க அந்த பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை நான் சொல்லியிருக்கேன் பேச்சு மொழியில கவிதையை பயன்படுத்துறவங்க மூன்று வகையினர் அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தி இருக்கிறாரு நம்ம ஆசிரியர் அதுல முதல் வகை அப்படின்னு சொல்லி வால்ட் விட்மன் போன்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு வால்ட் விட்மனை பத்தி ஏன் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் தமிழ் மொழியிலே நம்ம நிறைய ஆயிரக்கணக்கான கவிஞர்கள் இருக்கும் போது வால்ட் விட்மனுடைய கவிதையை இங்க கொடுத்திருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது புது கவிதையை தோற்றுவித்தவரே வால்ட் விட்மன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட பாரதியார் மாதிரியே இவருக்கும் பள்ளி படிப்பு அப்படிங்கிறதே இல்ல ஒரு ஏழ்மை நிலையில இருந்து முன்னேறி வந்த ஒரு மனிதர் இவருடைய கவிதைகள்ல ஓசை நயம் அப்படிங்கிறதே இருக்காரு ஓசை நயம் அதிகமா இல்லாம வெறும் வசன நடையாகவே எழுதக்கூடிய கவிஞர் இவர் இவருக்கு வசன நடையின் தந்தை அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு புது கவிதையை தோற்றுவித்தவர் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா வசன நடையின் 
தந்தை அப்படின்னு பேர் இருக்கு அதனாலதான் இவருடைய பாடல்கள் இருந்து எடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் எனக்கு என்னவோ ஒரு நெருடல் நம்ம தமிழ் மொழியில வசன நடையை பத்தி ஒன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள போலாம் பாரதியார் சொல்றாரு காற்று பற்றி ஒரு வசன கவிதை சொல்றாரு காற்று மெலிய தீயை அவித்து விடுவான் வலிய தீயை வளர்ப்பான் அவன் தோழமை நன்று நித்தமும் அவனை வாழ்த்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு இதுல வந்து எந்த எதுகை மூனை இயைபு முரண் அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காம ரொம்ப எளிய நடையில எழுதியிருக்காரு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எளிய நடையில எழுதக்கூடியவர் தான் வால்ட் விட்மன் வால்ட் விட்மனோட கவிதைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் சொல்றாரு அதாவது இவருடைய கவிதைகள் எழுத்துக்கள் சொற்களில் கரைந்து விடும் ஆனா சொற்கள் கவிதைகளில் கரைந்து விடுவதில்லை அது மட்டும் இல்லாம இவருடைய கவிதைகள் கம்பி சுருளை போன்று இறுக்கி சுற்றப்பட்டதாக இருக்காது இவருடைய கவிதைகள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையான நடையில அதாவது ஒரு நடனம் ஆடிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒருவன் நடனத்திற்கு இடையில நடந்து செல்வது போன்று அதாவது நடனம் ஆடுவது கவிதை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க அதுல நடந்து செல்வது அப்படிங்கிறது வசனம் அப்போ எப்படி ஒரு நடனத்துக்கு இடையில வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடந்து போற மாதிரி நடனத்திற்கு இடையில் எப்படி நடப்பது போன்று கவிதைக்கு இடையில் வசனம் அப்படிங்கிறத அந்த நடை தான் நம்ம வால்ட் விட்மனுடைய நடை அவருடைய கவிதையை பாருங்க கன ஒன்று நான் கண்டேன் உலகெல்லாம் திரண்டு வந்து ஒரு சேர தாக்கினாலும் தோற்காத பெருநகரம் ஒன்று கண்டேன் நண்பர்கள் நகரம் என்ற ஒரு புது நகரம் வந்தது என் கனவில் அன்பை விட பெரிதென்ற ஒன்றும் அந்நகரில் இல்லை அன்பின் வழித்தடத்தில் மற்றெல்லாம் சென்றன அதன் பின்னே என் நேரமும் மாந்தர் செய்வது எதுவென்றாலும் அன்பேதான் தெரிந்தது அங்கே அவற்றில் எல்லாம் மக்கள் தோற்றத்திலும் அன்பே அன்பேதான் அவர் மொழியும் வால்பிட்மன் இந்த கவிதையில நண்பர்களை பற்றியும் அன்பை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய ஒரு எளிய நடை கவிதை இது வந்து இன்னொருத்தட்ட பேசுவது போன்ற ஒரு நடையில அமைஞ்சு அமர்ந்து அமைந்திருக்கும் அதை நம்ம எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்கள் நகரம் ஒண்ணு பார்த்தேன் அந்த நகரத்துல அன்பு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு மட்டும்தான் நான் இருக்க கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எளிய நடை அடுத்த ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போறது கவிஞர் மல்லாட்மே இவர் வந்து பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்தவர் பாரிஸ்ல பிறந்தவர் இவருடைய பாடல்கள் எல்லாமே புரட்சி நோக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பாடல்கள் புரட்சி காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு கவிஞர் அது மட்டும் இல்லாம இவரும் அதே மாதிரி அடி தொடை தலைகளை எல்லாம் கடந்து எளிய நடையில் எழுதக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் அதிகமா குறியீட்டியத்தை பயன்படுத்தியவர் அதாவது சிம்பலிசம் சொல்லுவாங்கல்ல அதை பயன்படுத்தியவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவருடைய கவிதைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா ஒரு மின்சார ரயில பயணம் பண்ணும்போது அந்த மின்சார ரயில படிக்கட்டுல தொங்கி கொண்டு அந்த காற்றுல முடிய பறக்க விட்டு அங்க வெட்ட வெளியை பார்த்து கொண்டு தனக்கு தானே பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் வால்ட் விட்மனை பத்தி பார்க்கும்போது அவர் எதிரே இருக்கிற ஒரு மனிதனோட பேசுவது போன்ற உணர்வு உள்ளவர் ஆனா மல்லாருமே வந்து தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய ஒரு குறியீட்டியம் சார்ந்த குறியீட்டியம் போன்று பேசக்கூடிய ஒரு கவிஞர் கவிஞர் மல்லாருமே எழுதிய இந்த கவிதையை நம்ம பார்க்கும்போது இதுல புத்தகங்களில் எல்லாம் படித்து விட்டேன் தப்பி போகத்தான் வேண்டும் அப்போ ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில சிக்கி கொண்ட ஒரு மனிதர் எப்படி தப்பித்து போவது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பது போன்ற ஒரு உணர்வுல தான் அவர் அதை எழுதுறாரு இதுல சொல்லும் போது கடல் கடந்து நான் போகணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவருடைய வாழ்க்கையை கடல் போன்று அவர் எடுத்துக்கிறார் இப்ப அதுல வரக்கூடிய அலை பேரலைகள் அதை அவர் துன்பமா எடுத்துக்கிறார் என் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய கடந்த கால பூங்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது அது அவருடைய இறந்த காலம் அவருடைய கடந்த கால நினைவுகளை குறிக்குது அந்த கடந்த கால நினைவுகள்ல இருந்து நான் தப்பி வரணும்னு விரும்புறேன் எழுதப்படாத வெண்மை நிற தாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அவருடைய நிகழ்காலத்தை குறிக்குது இன்னும் எழுதப்படவே இல்லை அப்படிங்கிறத நிகழ்காலத்தை குறிக்குது அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பாலூட்டும் இளம் பெண் அப்படிங்கிறது அவருடைய குடும்பத்தை குறிக்குது இது போன்ற எதுவும் என்னுடைய நெஞ்சை என்னுடைய உணர்வுகளை தடுப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் கடல் நீரில் நனையும் என் நெஞ்சை இதெல்லாம் தடுக்காது அதுக்கு அடுத்து சொல்லும் போது தொலைதூர தேசங்களுக்கு இயற்கையை நோக்கி போகக்கூடிய கப்பலே நீராவி கப்பலே 
நீ தொடர்ந்து போ ஆனா அது கடல்ல மூழ்குதுன்னு சொல்ற ஆனாலும் அந்த மாலுமிகளோட சத்தத்தை நீ கெடுகிட்டே இரு உனக்கு அந்த உணர்வு இருந்துட்டே இருக்கணும் நான் தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கறத உணர்வு அது உனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு குறியீட்டியமா அவர் இந்த கவிதையில சொல்றார் நம்ம பார்க்க போற மூன்றாவது வகையினர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பாப்லோ நெருடா அப்படிங்கிற ஒரு கவிஞரை போன்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள சிலி நாட்டுல பிறந்தவர் இவர்கிட்ட சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆண்டு இவர் கவிதைக்காக நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கார் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு கவிஞர் இவருடைய கவிதைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருள் இருப்பது போல தெரியும் ஆனா இருக்காது ஒரு வாழ்க்கையின் உணர்வுகளை பற்றி பேசுவது போன்ற கவிதைகள் இவருடைய கவிதைகள் அது மட்டும் இல்லாம ஏதாவது ஒரு ஒரு இலக்கை நோக்கி சொல்வது போல போய் சுட்டி காட்டுவது போல சென்று கடைசியா எதையுமே சுட்டி காட்டாம திரும்புவதுதான் இவருடைய கவிதையின் சிறப்பு ஆனாலும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த கவிதை ஒரு சரியான ஒரு இலக்கை நோக்கி தொடர்ற மாதிரியான ஒரு கவிதையை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க கவிதை என்ன அதுக்குரிய பொருள் என்னன்னு பாக்கலாம் எத்துணை பெயர்கள் திங்கட்கிழமைகள் செவ்வாய்க்கிழமைகளுடனும் ஆண்டு முழுவதுடன் வாரமும் சிக்கிக் கொண்டுள்ளன களைத்து போன உன் கத்திரிக்கோளால் காலத்தை வெட்ட முடியாது பகலின் பெயர்கள் அனைத்தையும் இரவின் நீர் அழைக்கிறது இரவில் நான் உறங்குகையில் என்னை என்னவென்று அழைக்கின்றனர் அல்லது என்னவென்று அழைப்பதில்லை தூங்கும் போது நான் நானாக இல்லை எனில் விழித்தெழுந்த பின் நான் யார் நான் யார் நான் யார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு எம்ஜிஆர் கவிதை போன்று இந்த கவிதை இருக்கு இதுல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னாச்சுன்னா திங்கட்கிழமையே நம்ம செவ்வாய்க்கிழமையை பத்தி நம்ம யோசிப்போம் அதாவது திங்கட்கிழமையே செவ்வாய்க்கிழமைக்குரிய கவலை ஒரு வாரம் ஒரு வருஷத்தை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த கவலைகள் நம்மளால அழுத்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த கவலைகளை நம்மளால கத்தரித்து போட முடியாது தூங்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம அந்த கவலைகள்ல இருந்து ஓய்வு எடுக்கிறோம் அப்ப தூங்கும் போது அது எங்கேயோ நம்மளை விட்டு கடந்து போயிருது திரும்ப நம்ம விழித்து எழுந்த உடனே அது நம்மளை திரும்ப வந்து தொத்தி கொள்கிறது அப்படிங்கறத அந்த கவிதைக்கான பொருள் நம்ம பாடத்தோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் பேச்சு மொழியில் கவிதை இயற்றப்பட வேண்டும் எளிய நடையில் அமையணும் பாரதிய சொல்றாரு எளிய நடையில் எளிய சந்தத்தில் எளிய மக்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எழுதப்படுவதுதான் தமிழ் அன்னைக்கு செய்யும் தொண்டுன்னு சொல்றார் அது போன்ற கவிதைகள் இயற்றப்படுவதுதான் இந்த பாடத்தோட நோக்கம் நிலம் எடுத்துக்கலாம் வசன கவிதைகள் இன்றைக்கு தமிழ் மொழியிலும் நிறைய கவிஞர்கள் எழுதுறாங்க அப்போ இந்த வசன கவிதை எப்படி எழுதப்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை போன்றதுதான் இந்த பாடம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதுங்க எங்களுடைய வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்